அருமையான பாஸ்டங்களை பார்ப்பது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது கர்த்தர் நம் ஜபங்களை கேட்கிறவர் ஊழியக்காரரின் சுகத்தை விரும்புகிறவர் நம்முடைய அன்பான போதகர் நமக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிறவர் அவரை கர்த்தர் நீடித்த ஆயுசால் திருப்தியாக்க வேண்டும் அவர்கள் நம்மோடு இருக்க வேண்டும் நமக்கு அவர்கள் வேண்டும் ஆகவே உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்களை சபையாக நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் உங்களுக்கு சுகம் உண்டாயிருப்பதாக இன்று செய்தியை முடித்து விட்டு உடனே நானும் என் மனைவியும் போய்விட வேண்டிய ஒரு அவசர சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் ஊருக்கு இன்றைக்கு புறப்படுகிறோம் ஆகவே இந்த அவசரம் எங்களோடு பொறுத்து கொள்ளுங்கள் இந்த ஒரு முக்கியமான செய்தியை கர்த்தர் நமக்கு வைத்திருக்கிறார் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுதல் பீயிங் ஜஸ்டிஃபைட் என்கிற அந்த தலைப்பிலே நாம் இன்றைக்கு வேதாகமத்திலிருந்து தியானிக்கப் போகிறோம் புதிய ஏற்பாட்டு கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் பரிசுத்தவான்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் விசுவாசிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் சகோதரர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் இவை எல்லாவற்றோடும் கூட இன்னொரு முக்கியமான பெயரும் வேதாகமத்திலே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் நீதிமான்கள் என்கிற பெயர் ரைச்சஸ் பீப்புள் நீதியை செய்கிறவர்கள் நீதிமான்கள் ஏசாயா சொல்லுகிறார் நம்முடைய நீதி அழுக்கான கந்தலுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது என்று மனிதன் தன்னுடைய நீதியினாலே தேவனை திருப்திப்படுத்த முடியாது தேவன் பரிசுத்தர் அவர் நீதிபரர் அவருடைய நீதி நிமித்தமாகத்தான் உலகத்திலே பாவத்திற்கு தண்டனை வந்தது மரணம் என்று ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆக இந்த மரணம் என்பதை பற்றி நாம் பார்க்கும்போது பாவம் ஆதியாகமும் மூன்றாவது அதிகாரத்திலே ஆதாம் ஏவாள் தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்படியாமல் பிசாசு வஞ்சித்த போது அவர்கள் வஞ்சிக்கப்பட்ட படியினாலே பாவம் இந்த உலகத்திற்குள்ளே நுழைந்து விட்டது ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் ரோமர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினாறு முதல் வாசிக்கிறேன் ரோமர் ஐந்து பதினாறு முதல் மேலும் ஒருவன் பாவம் செய்ததினால் உன்பு தேவன் அருளும் ஈவுக்கு ஒப்பானதல்ல அந்த தீர்ப்பு ஒரே குற்றத்து நிமித்தம் ஆக்கினைக்கு ஏதுவாயிருந்தது கிருபா வரமோ அநேக குற்றங்களை நீக்கி நீதி விளங்கும் தீர்ப்புக்கு ஏதுவாய் இருக்கிறது அல்லாமலும் ஒருவனுடைய மீறுதலினாலே அந்த ஒருவன் மூலமாய் மரணம் ஆண்டு கொண்டிருக்க கிருபையின் பரிபூரணத்தையும் நீதியாகிய ஈவின் பரிபூரணத்தையும் பெறுகிறவர்கள் ஏசு கிறிஸ்து என்னும் ஒருவராலே ஜீவனை அடைந்து ஆளுவார்கள் என்பது அதிக நிச்சயமாமே ஆகையால் ஒரே மீறுதலினாலே எல்லா மனுஷருக்கும் ஆக்கினைக்கு ஏதுவான தீர்ப்பு உண்டானது போல ஒரே நீதியினாலே 
எல்லா மனுஷருக்கும் ஜீவனை அளிக்கும் நீதிக்கு ஏதுவான தீர்ப்பு உண்டாயிற்று அன்றியும் ஒரே மனுஷனுடைய கீழ்ப்படியாமையினாலே அநேகர் பாவிகள் ஆக்கப்பட்டது போல ஒருவனுடைய கீழ்படிய கீழ்படிதலினாலே அநேகர் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டுள்ளார்கள் இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான சத்தியம் அடிப்படையான சத்தியம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு இதை பற்றின ஒரு தெளிவு இருக்க வேண்டும் இதன்படி வாழ வேண்டும் நாம் இயற்கையிலே நீதிமான்கள் அல்ல நீதிமான் என்பதற்கு எதிர்மறையான பதம் துன்மார்க்கம் என்பது இல்லை என்றால் பாவிகள் என்று வேதாகமத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக நாம் நீதிமான்கள் அல்ல என்றால் நாம் துன்மார்க்கர் அல்லது பாவிகள் இதுதான் நம்முடைய இயற்கையான நிலை அவர் ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டஸ் எல்லா மனிதரும் ஆனால் கிறிஸ்து வந்து நம்மை நீதிமான்கள் ஆக்கினார் நீதிமான்களாக மாற்றினார் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டவர்கள் நாம் எல்லாம் யார் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டவர்கள் பிறவியிலேயே நம்முடைய திறமையினாலே நீதிமான்கள் அல்ல ஏசு கிறிஸ்துவினாலே நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டவர்கள் அதற்கு எதிர்மறையாக ரோமர் ஐந்தாவது அதிகாரத்தின் பத்தொன்பதாவது வசனம் சொல்லுகிறது அநேக ஒரே மனுஷனுடைய கீழ்ப்படியாமையினாலே அநேகர் பாவிகள் ஆக்கப்பட்டார்கள் என்று ஆக ஆதாம் ஏவால் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் நீதிமான்களாகத்தான் இந்த உலகத்திற்குள்ளே உருவாக்கப்பட்டார்கள் God created Adam and Eve as righteous people. Adi Ahamathile Nidhi Mangala Irpadai Patti Cholla Patti Irkkiradu. Innum Pali Air Patti Le Nereyye Edangali Le Cholla Patti Irkkiradu. Ebre Air Padhi Nontavad Adhikaram Nangavad Vasnath Le Abel Nidhi Mana Irundhaan Endu Cholla Patti Irkkiradu. அதற்கு மாறாக அவனுடைய சகோதரனாகிய காயினை பற்றி சொல்லும் போது ஒன்று யோவான் மூன்று பன்னிரண்டுல பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து தன் சகோதரனை கொலை செய்த காயினை போல இருக்க வேண்டாம் அவன் எது நிமித்தம் அவனை கொலை செய்தான் தன் கிரியைகள் பொல்லாதவைகளும் தன் சகோதரனுடைய கிரியைகள் நீதி உள்ளவைகளுமாய் இருந்ததினால் தானே ஆக நம்முடைய கிரியைகள் நீதி உள்ளவைகளாக இருக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பு நாம் பரிசுத்தர்களாக இருக்க வேண்டும் நீதி உள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும் ஆனால் அப்படி நீதி உள்ளவர்களாக வாழ முடியாததன் விளைவாக ஒரே மனிதனால் நாம் பாவிகள் ஆக்கப்பட்டோம் சின் was imputed to us paavam engra pali nammel sumathapattathu paavam engra kutram nammel sumathapattathu idai nam telivaga arindirukka vendum aga aadam evaalukku piragu aadamum evaalum avargalude keelpadiyamainaale paavam ullavargalaga maari vittargal ஆனால் அவர்களுக்கு பிறகு ஸ்திரீனிடத்தில் பிறந்தவர்களாக ஏவாள் மூலமாக பிறந்தவர்களாக அதற்கு பிறகு வருகிற மனுஷ சந்ததி அத்தனை பேருமே பாவம் ஆக்கப்பட்டவர்கள் ஆ ஆதாமினாலே பாவம் ஆக்கப்பட்டவர்கள் ஆதாம் செய்த பாவத்தின் பழியை சுமந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் இதுதான் வேதம் போதிக்கிற சத்தியம் ஆக அப்படி அந்த பாவம் என்கிற குற்றத்தை சுமந்து கொண்டிருக்கிற மனிதனை பற்றி வேதாகமும் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் அவர்கள் ஆக்கினைக்கு தீர்க்கப்பட்டவர்கள் கண்டம் என்கிற வார்த்தை ஆங்கிலத்திலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே ஆதாம் 
கண்டம் ஆகிவிட்டார் ஆனால் ஆண்டவருடைய மீட்பை பெற்றுக்கொண்டார் அவருக்கு பிறகு வருகிற ஒவ்வொரு மனிதனும் பிறக்கும் போதே அந்த பழியை சுமந்தவனாகத்தான் இந்த உலகத்திற்குள்ளே வருகிறான் இதை நாம் மறந்துவிடவே கூடாது இதைத்தான் வேதாகமம் திரும்ப திரும்ப நமக்கு நினைப்பூட்ட முயற்சி செய்கிறது ரோம ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்திலே இப்படி நாம் வாசிக்கிறோம் சத்தியத்தை அநியாயத்தினாலே அடக்கி வைக்கிற மனுஷருடைய எல்லாவித அவபக்திக்கும் அநியாயத்துக்கும் விரோதமாய் தேவ கோபம் வானத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆக உலகத்தில் வாழ்கிற ஒவ்வொரு மனிதர்களும் தெளிவாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் ஆதாமினாலே அவர்கள் பாவமாக்கப்பட்டவர்கள் குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்கள் பழி சுமத்தப்பட்டவர்கள் அது மட்டுமல்ல அதனாலே தேவனுடைய கோபத்திற்கு ஆளாகிவிட்டார்கள் ஆக்கினை அவர்களுக்கென்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் மனிதன் பிறக்கும் போது அவனுடைய நிலைமையாக இருக்கிறது ரோமர் ஒன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனமும் இதை நமக்கு சுட்டி காண்பிக்கிறது இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்கள் மரணத்துக்கு பாத்திரராயிருக்கிறார்கள் என்று தேவன் தீர்மானித்த நீதியான தீர்ப்பை அவர்கள் அறிந்திருந்தும் அவைகளை தாங்களே செய்கிறதுமல்லாமல் அவைகளை செய்கிற மற்றவர்களிடத்தில் பிரியப்படுகிறவர்களுமாயிருக்கிறார்கள் இதுதான் மேன்ஸ் டிப்ரேவிட்டி மனிதனுடைய இழிவான நிலை இப்படித்தான் இருக்கிறது அவனுடைய நிலை என்ன அவன் மரணத்திற்கு பாத்திரனாய் இருக்கிறான் என்று தேவன் நீதியான தீர்ப்பை அளித்திருக்கிறார் என்று அறிந்திருக்கிறான் தேவன் கொடுத்த தீர்ப்பு பாரபட்சமானதல்ல இருந்தால் மனிதனை போன்று கோபத்திலே அவர் எடுத்துவிட்ட ஒரு தீர்ப்பு அல்ல அது நீதியான தீர்ப்பு என்று வேதாகமும் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது அந்த நீதியான தீர்ப்பு என்ன மனிதர் எல்லாம் மரணத்திற்கு பாத்திரராய் இருக்கிறார்கள் அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே நாம் தெளிவாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் நாம் ஒருவருமே கிறிஸ்துவின் மீட்புக்கு பாத்திரர் அல்ல எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவனுடைய மகிமையை இழந்து போனார்கள் என்று வேதாகமம் சொல்லுகிறது ஆகவே ஒருவனும் நீதிமான் இல்லை ஆண்டவர் எதிர்பார்ப்பது என்ன ஆண்டவருடைய சிருஷ்டிப்பின் நோக்கம் என்ன தி பர்பஸ் ஆஃப் காட் இன் கிரியேஷன் இஸ் தட் மேன் வில் பி ரைச்சஸ் just as he is righteous that man will be holy just as he is holy anal satanudeya alosnaikku sevi maduthadan vilaivaga adilirundu and the bakiyathai avan ilandu vittan appadi ilandadan moolamaga avanudeya pin sandadiyum and the saabathai sumandavargalagave vaalndu kondirukkirargal யோவான் தன்னுடைய நிருபத்தில் தன்னுடைய சுவிசேஷத்திலே சொல்லுகிறார் யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் நம் எல்லாருக்கும் யோவான் மூன்று பதினாறு நன்றாக தெரியும் மூன்று பதினாறு என்ன சொல்லுகிறது தேவன் தம்முடைய ஒரே பெயரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் அன்பானவர்களே யோவான் இதை எழுதின போது வசனம் வசனமாக எழுதவில்லை ஒரே நீண்ட கடிதமாகத்தான் எழுதினார் ஒரு நிர்பம் ஒரு கட்டுரையாக அந்த கட்டுரையிலே சில வாக்கியங்கள் தான் நாம் இப்போது வாசித்தது 
அதன் தொடர்பாக அதன் தொடர்ச்சியாக அடுத்தது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்திலே உலகத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல் சரி இதுவரைக்கும் நமக்கு புரிகிறது லகுவாக இருக்கிறது சந்தோஷமாக இருக்கிறது என்னவா தேவன் தம்முடைய குமாரனை எதற்காக அனுப்பவில்லையாம் உலகத்தை ஆக்கினைக்கு தீர்க்கும்படி அனுப்பவில்லையாம் அப்ப என்ன நினைத்துக் கொள்கிறோம் அப்ப தப்பித்துக் கொண்டோம் என்று இதற்கு பிறகுதான் முக்கியமான காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி அனுப்பாமல் என்ன செய்தாராம் அவராலே உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார் அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் உலகம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டிய தேவையிலே இருக்கிறது ஆகவேதான் இயேசு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே பாருங்கள் யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் என் வசனத்தை கேட்டு என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு அவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு உட்படாமல் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்கு உட்பட்டிருக்கிறான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆக அவரை விசுவாசிக்கிறவன் ஆக்கினை தீர்ப்பிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் இதைத்தான் வேதாகமம் நமக்கு சொல்லுகிறது ஆனால் விசுவாசியாமல் இருந்தால் இப்போது யோவான் மூன்றாவது அதிகாரத்தின் பதினெட்டாவது வசனத்தை படித்து பாருங்கள் அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யோவான் மூன்று பதினெட்டு அவரை விசுவாசிக்கிறவன் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படான் விசுவாசியாதவனோ தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரனுடைய நாமத்தில் விசுவாசம் உள்ளா உள்ளவனா இராதபடியினால் அவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு உட்பட்டு ஆயிற்று ஆங்கிலத்திலே ஹி இஸ் கண்டம்ட் ஆல்ரெடி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக மனிதனுடைய நிலை இயேசு என்னும் இரட்சகர் வருவதற்கு முன்பு எப்படி இருக்கிறது என்றால் அவன் ஆல்ரெடி கண்டம் என்கிற நிலையிலே இருக்கிறான் என்பதை வேதாகமம் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது அப்படி இருக்கிற மனிதனை மீட்டுக் கொள்வதற்காக இயேசு இந்த உலகத்திலே வந்தார் அவரை பற்றின தீர்க்க தரிசனம் ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் சொல்கிறது நம்முடைய மீறுதல்களை நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் எசாயா ஐம்பத்தி மூன்று பதினொன்று பன்னிரண்டிலே வாசிக்கிறோம் அவர் தமது ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தியாவார் என் தாசனாகிய நீதிபரர் பாருங்க இயேசுவை பற்றி சொல்லும் போது நீதிபரர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தி ரைச்சஸ் ஒன் தி ரைச்சஸ் காட் நமக்கெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பேர் என்ன நீதிபரர் அல்ல நீதிமான்கள் ஆண்டவர் நீதிபரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் நாம் எல்லாம் நீதிமான்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறோம் அப்படி நீதிபரராக இருக்கிற அவர் என்ன செய்தாராம் தம்மை பற்றும் அறிவினால் அநேகரை நீதிமான்களாக்குவார் நீதிபரர் தான் நம்மை நீதிமான்களாக ஆக்குவார் அவர் அவர்களுடைய அக்கிரமங்களை தாமே சுமந்து கொள்வார் அவர் தம்முடைய ஆத்மாவை மரணத்தில் ஊற்றி அக்கிரமங்கள் அக்கிரமக்காரரில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டு அநேகருடைய பாவத்தை தாமே சுமந்து அக்கிரமக்காரருக்காக வேண்டிக் கொண்டது நிமித்தம் அநேகரை அவருக்கு பங்காக கொடுப்பேன் பலவான்களை அவர் தமக்கு கொள்ளையாக பங்கிட்டு கொள்ளுவார் ஆக இங்கே நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் இயேசு என்ன செய்தார் நம்முடைய அக்கிரமங்களையும் பாவங்களையும் 
தம்மேல் சுமந்து கொண்டார் இங்கேயும் இம்பியூட்டேஷன் என்கிற அந்த காரியத்தை பார்க்கிறோம் அதாவது நம்மேல் வர வேண்டிய குற்றம் நம்மேல் வர வேண்டிய பழி நம்மேல் வர வேண்டிய ஆக்கினை நம்மேல் வர வேண்டிய தண்டனையை அவருக்கு மாற்றி கொண்டார் டிரான்ஸ்பர் பண்ணி கொண்டார் ஆதாம் மூலமாக பாவம் ஆதாமிலிருந்து நாம் எல்லாருக்கும் இம்பியூட் பண்ணப்பட்டது டிரான்ஸ்பர் பண்ணப்பட்டது இயேசுவின் மூலமாக நம்முடைய தண்டனைகள் இயேசுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணப்படுகிறது எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு பாக்கியம் இன்றைக்கு இதை நாம் உணர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் நான் எவ் எவ்வளவுதான் வேதாகமத்தை படித்தாலும் எவ்வளவுதான் பக்தி வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் இந்த உணர்வும் இதை ஏற்றுக்கொள்ளுதலும் இல்லை என்றால் நாம் ஆக்கினைக்கு தப்ப மாட்டோம் என்று வேதாகமம் சொல்கிறது ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் கிறிஸ்து இயேசுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை there is no condemnation for those who are in christ jesus christu yesu engra anda padugappu anda adaikala pattanathirkulle vandu vittavargalukku aakinai theerpu illai yen aakinai theerpu illai aakinai theerpu endru edu sollapadugirad endral irudhi nyaya theerpu naal irudhi nyaya theerpu naalile உலகத்திலே இதுவரை வாழ்ந்த எல்லாரும் உயிர் தெழுந்து இல்லை என்றால் கிறிஸ்துவின் வருகையின் போது இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அங்கே இரண்டாக பிரிக்கப்படுவார்களாம் மத்திய இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் வெள்ளாடுகளாகவும் செம்மறி ஆடுகளாகவும் பிரிக்கப்படுவார்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் வெள்ளாடு பிடிக்குமா செம்மறி ஆடு பிடிக்குமா பிரியாணிக்கு கேக்குறீங்களா அப்படின்னா வெள்ளாடு தான் பிடிக்கும் அப்படின்றீங்களா ஆனா ஏசு சொல்றாரு செம்மறி ஆடுகள் தான் அவருக்கு பிடிக்கும் வெள்ளாடு கர்வத்திற்கு அடையாளம் goats or a mark of pride anal semmari aadugal ondru mariyadavai they are so ignorant velladugalai paathirukkireengala velladu engeyadu meindal andha sedigal piragu varave varadhu motte edithu vidum anal semmari aadugalai paathirukkireengala புரத்தில் இருக்கிற மிருக காட்சி சாலைக்கு போயிருந்தேன் அங்கே அநேக சிங்கம் புலி கரடி குரங்கு எல்லாம் பார்த்தேன் ஒரு இடத்திலே ஒரு வேலி போட்டு அதற்குள்ளே ஆடுகளை அடைத்து வைத்திருந்தார்கள் அப்ப இங்கே என்ன இருக்கிறது நமக்கு பார்க்கிறதுக்கு என்று நினைத்தேன் நல்ல வெயில் அங்கே ஒரே ஒரு மரம் இருக்கிறது அந்த மரத்தின் நிழல் இருக்கிறது வெள்ளாடுகளும் இருக்கின்றன செம்மறி ஆடுகளும் இருக்கின்றன அந்த வெள்ளாடுகள் எல்லாம் அந்த வெயிலிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்காக அந்த மரத்தின் நிழலிலே போய் நின்று கொண்டிருக்கின்றன ஆனா பாவம் அந்த செம்மறி ஆடுகள் என்ன தெரியுமா நடு வெயிலிலே அப்படியே தலையை துணிந்து கொண்டு நிற்கின்றன அவைகளுக்கு நாம் நிழலில் சென்று பாதுகாப்பா இருக்க முடியும் என்பது கூட தெரியவில்லை ஆகவேதான் பாவிகளாகிய இருக்கிற மனுக்குலமாகிய நம்மை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் செம்மறி ஆடுகள் செம்மறி ஆடுகள் என்ன செய்யும் என்றால் சொல்ற பேச்சு கேட்கும் என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கும் என்று சொல்லுகிறார் யாராவது செம்மறி ஆடு மேய்த்து கொண்டு போவார்கள் என்றால் நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் 
செமரி ஆடு போய்க் கொண்டிருக்கும் போது நீங்கள் குறுக்கே ஒரு குச்சியை பிடித்து கொள்வீர்கள் என்றால் அந்த செம்மறி ஆடு அதை தாண்டி குதித்து போகும் கொஞ்ச நேரம் தயங்கி தயங்கி நிற்கும் பிறகு போ என்று சொன்னால் குதித்து போய்விடும் அப்படியே ஒரு நூறு ஆடு வருகிறது என்றால் ஒரு ஆறு ஏழு ஆடுகள் இல்லை என்றால் பத்து ஆடுகள் போகிற வரைக்கும் அந்த குச்சியை அப்படியே பிடித்து கொண்டிருங்கள் பிறகு அந்த குச்சியை நீங்கள் எடுத்து விட்டீர்கள் என்றால் பதினோராவது ஆடுல இருந்து என்ன செய்யும் எல்லாமே குதிச்சுட்டு தான் போகும் ஏன் என்று கூட அவற்றிற்கு கேள்வி கேட்க தெரியாது அந்த அளவுக்கு தங்களை காத்து கொள்ள திராணியற்றவைகள் அப்படி இருக்கிறவர்களுக்குத்தான் இரக்கம் கிடைக்கும் நம்மை தாழ்த்துவோம் என்றால் அவரிடத்தில் இரக்கம் பெற்றுக் கொள்ளுவோம் இந்த வெள்ளாடுகள் என்னவென்றால் கர்வம் அகந்தை பிடித்தவர்கள் ஆகவேதான் ஏசு சொல்லுகிறார் நீங்கள் செம்மறி ஆடுகள் மெய்ப்பன் இல்லாதவர்களாக இருக்கிறீர்கள் வெள்ளாடுகளுக்கு மெய்ப்பனை தேவையில்லை செம்மறி ஆடுகள் தான் மெய்ப்பனை நம்பி வாழ்கிறவை ஆகவே நானே உங்களுக்கு நல்ல மெய்ப்பன் நான் உங்களை மெய்ச்சலுக்கு கொண்டு செல்வேன் நான் உங்களை பாதுகாப்பேன் ஓநாய்களிடம் இருந்து பாதுகாப்பேன் என்று சொல்கிறார் அதை ஏற்றுக்கொண்ட கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நீங்களும் நானும் அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் செம்மறி ஆடுகளாக என்னுடைய இப்ப சொல்லுங்க உங்களுக்கு வலது பக்கம் பிடிக்குமா இடது பக்கம் பிடிக்குமா வலது கை பிடிக்குமா இடது கை பிடிக்குமா பைபிள் சொல்லியிருக்கு வலது கைக்கும் இடது கைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத ஜனங்கள் என்று ஆனா தமிழ் ஜனங்கள் வித்தியாசம் தெரியாதவர்கள் அல்ல இல்லையா வலது இடது என்று சொல்ல தெரியவில்லை என்றாலும் வலது கையை சோத்து கை என்றும் இடது கையை வேற ஏதோ கை என்றும் ஒரு பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் இல்லையா ஆக வித்தியாசம் தெரியும் நமக்கு ஏசு சொல்லுகிறார் என்னுடைய பிள்ளைகளை நான் என் வலது பக்கத்திலே வைத்துக் கொள்ளுவேன் வலது பக்கம் தான் ரொம்ப முக்கியமான வலது பக்கத்திலே வைத்துக் கொள்ளுவேன் என்னை நிராகரித்தவர்கள் இடது பக்கமாகத்தான் போக வேண்டும் இப்போ நியாய தீர்ப்பு வருகிறது அப்போது இயேசு சொல்கிறார் வலது பக்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் என்னுடையவர்கள் அவர்கள் என்னோடு தான் இருப்பார்கள் இப்ப பதறுகிறார்கள் பிள்ளைகள் ஆண்டவரே அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்ன என்று அவர் சொல்லுகிறார் நியாய தீர்ப்பு நான் வெள்ளை சிங்காசனத்திலே வீட்டிற்கப் போகிறேன் நியாய தீர்ப்பை அறிவிக்கப் போகிறேன் ஜட்மெண்ட் ரிசர்வ் என்கிற வார்த்தை நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா அப்படி என்றால் என்ன தீர்ப்பு ஆகி தீர்மானம் பண்ணப்பட்டு விட்டது ஆல்ரெடி கண்டம் ஆனால் அந்த தீர்ப்பை அறிவிக்கிற நாள் அந்த தீர்ப்பை அறிவிக்கிற நாளிலே குற்றவாளியாக தீர்க்கப்பட்டவன் நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் சேஞ்ச் ஆஃப் கிளோத்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்ல முடியாது அந்த தீர்ப்பு அறிவிக்கப்படும் போது அவர் எவ்வளவு பெரிய மந்திரியாக இருந்தாலும் சரி அவருக்கு எதிராக தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் போலீஸ்காரர்கள் உடனடியாக என்ன செய்வார்கள் அந்த இடத்திலேயே நீதிபதிக்கு முன்பாகவே என்ன செய்வார்கள் அவரை கையிலே விலங்கு மாட்டி சிறைச்சாலைக்கு கொண்டு போய் விடுவார்கள் இல்லையா அதுதான் அந்த கடைசி நியாய தீர்ப்பு நாளிலே நடக்க போகிறது சாத்தானுக்காக அவனுடைய சேனைகளுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிற நரகம் அங்கே அவனோடு கூட இந்த ஆக்கினை தீர்ப்பிலிருந்து ஏற்கனவே விடுதலை பெறாத அனைவரும் அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் இது வேதத்தின் போதனை இது சத்தியம் இதிலிருந்துதான் இன்றைக்கு மனுக்குலம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் எனக்கு அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளையே ரட்சிக்கப்பட்ட சகோதரனே சகோதரியே நீ வெள்ளாற்றை நீ செம்மறி ஆடு போல ஆண்டவரோடு இருக்கும் போது உன்னுடைய குடும்பத்தின் நபர்கள் அப்படி 
அந்த நீதிமன்றத்திலே நீதிபதியின் முன்னாலேயே போலீஸ்காரர்கள் கைது செய்து சிறைச்சாலைக்கு கொண்டு போவது போல உன்னுடைய குடும்பத்தார் அந்த நியாய தீர்ப்பின் நாளிலே நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுவார்கள் என்றால் அதை விட உன் உள்ளத்தை உடைக்கிற ஒரு அனுபவம் இருக்க முடியாது ஆகவேதான் வேதம் சொல்லுகிறது அந்த நாள் வருவதற்கு முன்னர் அந்த நியாய தீர்ப்பு அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்னர் இன்றைக்கே ரட்சன் என்னால் இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்கள் ஆகியில் உங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தாதிருங்கள் என்று ஆண்டவர் கெஞ்சி கேட்கிறார் காப்பாற்ற விரும்புகிறவராக கேட்கிறார் ஒருவரும் கெட்டு போவது அவருக்கு சித்தமல்ல ஆகவே அவர் கெஞ்சுகிறார் அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொள்வோம் என்றால் ஆக்கினை தீர்ப்பிலிருந்து இன்றே தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் இன்றே வலது பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களாக மாறிவிட முடியும் அவர் செம்மறி ஆடுகளை மேய்ப்பது போல நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வார் நியாய தீர்ப்பின் நாளிலே ஒருவேளை கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நீங்களும் நானும் தடுமாறி பயந்து திகைத்து கொண்டிருப்போம் என்றால் ஏசு சொல்லுவார் நான் சிங்காசனத்திலே இருக்க போகிறேன் நியாய தீர்ப்பு உங்களுக்கு அல்ல உங்களுக்கு ஏற்கனவே மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டு விட்டது யூ ஆர் ஆல்ரெடி பாடன் உங்கள் விசாரணை முடிந்து விட்டது தீர்ப்பு உங்களுக்கு சாதகமாக கொடுக்கப்பட்டு விட்டது அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் ஆண்டவரே ஏன் கூடவே இருங்க ஏன் கூடவே இருங்க நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு எதிராக அவர்கள் செய்த அத்தனையும் வாசிக்கப்படும் அதற்கு தண்டனை அன்றைக்கு தீர்ப்பு வழங்கப்படும் உடனடியாக தண்டனையும் வழங்கப்படும் நீங்களோவென்றால் உங்கள் கண்ணீர் யாவையும் அவர் துடைப்பார் அவரோடு கூட இருப்பீர்கள் இனிமேல் சூரியன் தேவையில்லை அவரே நமக்கு வெளிச்சமாயிருப்பார் அங்கே பசி இருக்காது தாகம் இருக்காது வியாதி இருக்காது அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே இது வேதம் போதிக்கிற சத்தியம் ஆக்கினை தீர்ப்பு என்று ஒன்று உண்டு என்பதை மனிதர்களுக்கு சொல்லும்படிதான் இந்த வேதாகமம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சத்தியம் முழுவதும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நீதியாக வாழ்வது என்பது என்னவென்றால் அவர் கொடுக்கிற நீதி அவர் நம்மை நீதிமான்கள் ஆக்குகிறார் என்று ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் நம்மை நீதிமான்கள் ஆக்குகிறார் ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் என்று நினைக்கிறேன் ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் எவர் எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார் எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்கள் ஆக்கியும் இருக்கிறார் எவர்களை நீதிமான்கள் ஆக்கினாரோ அவர்களை மகிமைப்படுத்தியும் இருக்கிறார் என்றைக்கு நீ அவரால் நீதிமான் ஆக்கப்பட்டாயோ அன்றிலிருந்து நீ மகிமைக்கு பாத்திரனாய் மாறிவிட்டாய் எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையை இழந்திருந்த நேரத்திலே உன்னை மீண்டும் மகிமைக்கு பாத்திரனாய் மாற்றுகிற அவருடைய கிருபைதான் உன்னை நீதிமான் ஆக்கினது நீதிமான் ஆக்குவது என்றால் என்னவென்றால் நீதி என்னும் வஸ்திரத்தை உனக்கு கொடுக்கிறாராம் நாம் ஏற்கனவே வைத்திருக்கிற நீதி அழுக்கான கந்தையா இருக்கிறது ஆகவே அவர் சொல்லுகிறார் இதை களைந்து போட்டு உனக்கு நான் என்னுடைய ரட்சிப்பு என்னும் வஸ்திரத்தையும் நீதி என்னும் சால்வையையும் உனக்கு கொடுப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் அன்பானவர்களே இது ஒரு ஆழமான சத்தியம் இதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் ஆதாம் ஏவாளை சிருஷ்டித்து ஏதேன் தோட்டத்திலே வைத்த போது இரண்டாவது அதிகாரத்தின் ஆதி ஆகமம் இரண்டாவது வசனத்தின் கடைசி வசனம் இரண்டாவது அதிகாரத்தின் கடைசி வசனம் சொல்லுகிறது அவர்கள் ஆதாமும் ஏவாளும் நிர்வாணிகளாய் இருந்தார்கள் ஆனால் வெட்கப்படாமல் இருந்தார்கள் 
they were naked but not ashamed இதுதான் மகிமையான விதமாக தேவனுடைய படைப்பாக அவர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் அடுத்த அதிகாரத்திலே பிசாசினால் வஞ்சிக்கப்பட்ட உடனே நாம் என்ன வாசிக்கிறோம் அவர்கள் ஒளிந்து கொண்டார்கள் தே ஹிட் தம் செல்ஸ் காரணம் என்ன அவர்களுக்கு வெட்கம் வந்துவிட்டது அவர்களுக்கு பயம் வந்துவிட்டது இவ்வளவு நாளும் பகலின் குளிர்ச்சியான நேரத்திலே தேவன் அவர்களை சந்திக்க வருவார் ஒரு கணம் அதை கற்பனை செய்து பாருங்கள் ஏதேன் தோட்டம் பச்சை பசையில் என்று இருக்கிறது முழுவதும் இவர்களுக்கு தான் சொந்தம் அவர்களை சந்திக்க வருவது யார் விசிட் பண்ண வருவது யார் தேவாதி தேவன் தூரத்திலே அவர் வருகிற சத்தம் கேட்கிறது என்ற உடனே ஏவாள் சொல்லுவார் சொல்லுவாள் இல்லையா ஆண்டவர் வருகிறார் ஆண்டவர் வருகிறார் என்று அவர்களுக்குள்ளே ஒரு குதூகலமாக இருக்கும் ஆனால் அன்றைக்கு தேவன் வருகிறார் இவர்கள் பயந்து ஒளிந்து கொள்ளுகிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம் வெட்கம் வந்துவிட்டது பயம் வந்துவிட்டது தங்களை தேவ பிரசன்னத்திலிருந்து மறைத்து கொள்கிறார்கள் ஓடி ஒளிகிறார்கள் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு மனிதனுக்கு நடப்பது இதுதான் பாவியாக இருக்கிற மனிதன் தேவ பிரசன்னத்தை சகித்துக் கொள்ள முடியாது உங்கள் வீட்டிலே இரவு நேரத்திலே திடீரென்று நீங்கள் உங்கள் சமையல் அறைக்கு போய் லைட்டை டியூப் லைட்டை ஆன் பண்ணி பாருங்கள் அங்கே சிலரெல்லாம் ஓடி ஒளிவார்கள் இல்லையா கரப்பாம்பூச்சிகள் காரணம் என்ன அவைகளால் ஒளியை சகித்துக் கொள்ள முடியாது அவைகள் இருளுக்குள்ளேயே வாழ்கிறவை இதுபோலதான் பாவம் செய்துவிட்ட மனிதனால் ஒளியை சகித்துக் கொள்ள முடியாது ஆகவே அவன் மறைந்து வாழ்கிறான் அந்த மறைந்து ஒளிந்து வாழ்கிற வாழ்க்கையில் இருந்து அந்த வெட்கத்தின் வாழ்க்கையில் இருந்து ஆண்டவர் உனக்கு மறுவாழ்வு கொடுக்க விரும்புகிறார் தேவன் அங்கு சென்றவுடனே என்ன செய்தார் இவர்கள் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்கே இருக்கிறார் என்று கேட்கிறார் அந்த கனியை புசித்தாயா என்று கேட்கிறார் கேட்டுவிட்டு என்ன சொல்லுகிறார் சரி உனக்கு இதுவும் வேணும் இதுக்கு மேலையும் வேணும் என்ன நீ எப்போ நான் கிளம்புறேன் என்று சொல்லவில்லை அவர்களை காப்பாற்ற அவர்களுக்கு ஒரு போக்கு வழியை ஒரு ரட்சிப்பை அன்றைக்கே ஏற்படுத்தினார் ஆண்டவர் அதுதான் அவர்கள் நிர்வாணத்தை மறைத்தது அவர்களே நிர்வாணிகள் என்று உணர்ந்து அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அத்தியிலையை தைத்து தங்களை மறைத்து கொண்டார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே எந்த மனிதனும் தன்னுடைய பாவத்தை தன்னால் மறைத்து திருப்திப்பட முடியாது என்பதை உணர வேண்டும் ஆகவேதான் தேவன் வந்து சொன்னார் இந்த இலை அல்ல உன் நிர்வாணத்தை மறைப்பதற்கு நான் உனக்காக ஒரு வஸ்திரத்தை கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒரு மிருகத்தை கொன்று அதன் தோலினால் அவர்களுக்கு வஸ்திரத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம் ஆகவே நீதி என்கிற இந்த வஸ்திரம் என்பது ஆண்டவர் நமக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிற ஒரு போக்கு வழி நம்மால் முடியாதது அவரால் முடியும் அவர் சொல்கிறார் என்னுடைய நீதியை உனக்கு கொடுக்கிறேன் ஒரு முறை இந்தோனேசியா தேசத்தின் ஜகார்த்தா நகருக்கு சென்றிருந்தோம் நானும் என் மனைவி அங்கிருக்கிற மிகப்பெரிய ஆலயத்திலே செய்தி கொடுக்க வாய்ப்பு கொடுத்தார்கள் அந்த போதகர் என்னுடைய நண்பர் நான் நாங்கள் அப்போது சிங்கப்பூருக்கு மகள் வீட்டிற்கு விடுமுறைக்கு சென்றிருந்தோம் ஆகவே கோட்டு சூட்டு ஒன்றும் எடுத்துக்கொண்டு போகவில்லை அப்படியே தான் ஜகார்த்தாவுக்கும் போயிருந்தோம் அப்போ அந்த பாஸ்டர் சொன்னார் இங்கே பிரசங்கம் பண்ண வேண்டும் என்றால் சூட் வேண்டும் டை அணிந்திருக்க வேண்டும் கோட் போட்டிருக்க வேண்டும் நான் சொன்னேன் என்னிடத்தில் இல்லையே தன்னுடைய வாட்சை பார்த்தார் நேரம் இரவு பத்து மணி ஆகிவிட்டது சனிக்கிழமை இனிமேல் கடைகளும் இருக்காது அவர் சொன்னார் டோன்ட் ஒரி ஐ வில் கிவ் யூ மை கோட் என்னுடைய கோட் 
அதை அணிந்து கொள் என்று ரொம்ப விலை உயர்ந்த ஒரு கோட் அதை எனக்கு கொடுத்தார் கொடுத்து அதை போட்டு கொண்டு அங்கே பிரசங்கம் பண்ணினேன் பிறகு அவர் சொன்னார் இந்த கோட் இனிமேல் உன்னுடையது இட்ஸ் யுவர்ஸ் ஃப்ரம் நவான் அதைத்தான் இயேசு செய்திருக்கிறார் நமக்காக நீதியின் வஸ்திரம் ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் நீதியின் சால்வை இவற்றால் நம்மை மறைத்து கனம் பண்ணி பாதுகாக்கிற ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ நீதியினால் வாழ வேண்டும் நீதியிலே வாழ பழகிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார் இந்த நீதியினால் வாழ பழகுவது என்றால் என்ன ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் எப்படி அவர் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து நம்முடைய தண்டனை அவர் மீது ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதை பற்றி சொல்லுகிறது ஏசாய ஐம்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் அடுத்த அதிகாரம் எப்படி அவர் தன்னுடைய நீதியை நமக்கு கொடுத்து நம்மை நீதிமான்களாக மாற்றி அதனால் வருகிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை சொல்கிறது முக்கியமான ஒரு பகுதி இதை என்னோடு சேர்ந்து பாருங்கள் ஏசாயா நாற்பத் ஐம்பத்தி நான்கு பத்து முதல் பதினேழு வரை வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாமலும் என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நிலை பெயராமலும் இருக்கும் என்று உன்மேல் மனதுருகுகிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார் சிறுமைப்பட்டவளே பெரும் காற்றில் அடிபட்டவளே தேற்றவற்றவளே இதோ நான் உன் கல்லுகளை பிரகாசிக்கும்படி வைத்து நீல ரத்தினங்களை உன் அஸ்திபாரமாக்கி உன் பலகணிகளை பளிங்கும் உன் வாசல்களை மாணிக்க கற்களும் உன் மதில்களை எல்லாம் உச்சிதமான கற்களும் ஆக்குவேன் பதிமூன்றாவது வசனம் உன் பிள்ளைகள் எல்லாரும் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் உன் பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதாயிருக்கும் அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளையே இதை விட மேலாக ஒன்றை நாம் ஆண்டவரிடத்தில் எதிர்பார்க்க முடியுமா நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்றால் என்ன அர்த்தம் நம்முடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் அவர்களுடைய சமாதானம் பெரிதாயிருக்கும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பதினான்காவது வசனம் நீதியினால் ஸ்திரப்பட்டிருப்பாய் அப்படி என்றால் என்ன ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய நீதியை உனக்கு கொடுத்திருக்கிறாரே அந்த நீதி உன்னை ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணிவிடும் ஸ்திரப்பட்டு விடுவாய் இன்றைக்கு அதுதானே உன்னுடைய பிரச்சனை இல்லையா யூ ஆர் நாட் ஸ்டேபிள் என்ன பண்ணுவது என்றே தெரியவில்லை ஒன்றை செய்து பார்க்கிறாய் அடுத்ததை செய்து பார்க்கிறார் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீதியினால் உன்னை ஸ்திரப்படுத்துவார் உன்னை ஸ்திரப்படுத்துவார் நீதியினால் ஸ்திரப்பட்டிருப்பாய் கொடுமைக்கு தூரமாவாய் பயம் இல்லாதிருப்பாய் திகிலுக்கு தூரமாவாய் அது உன்னை அணுகுவது இல்லை எப்படி ஆதாம் ஏவாள் பயந்து கொண்டிருந்த போது அவர்களுக்கு பயத்தை மாற்றி வஸ்திரத்தை கொடுத்து அவர்களை மீட்டுக் கொண்டாரோ அதே போல சொல்கிறார் பயம் இல்லாதிருப்பாய் திகிலுக்கு தூரமாவாய் அது உன்னை அணுகாது பதினைந்தாவது வருஷம் இதோ உனக்கு விரோதமாய் கூட்டம் கூடினால் அது என்னாலே கூடுகிற கூட்டம் அல்ல எவர்கள் உனக்கு விரோதமாய் கூடுகிறார்களோ அவர்கள் உன் பட்சத்தில் வருவார்கள் ஏசு சொன்னார் என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை என்று இதை எல்லாமே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய சபையை பற்றி சபையாராகிய நம்மை பற்றி ஆண்டவர் இங்கே தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லி வைத்திருக்கிறார் பதினாறாவது வசனம் இதோ கரி நெருப்பை ஊதி தன் கிரியைக்கான ஆயுதத்தை உண்டு பண்ணுகிற கொல்லனையும் நான் சிருஷ்டித்தேன் கெடுத்து நிகிரகமாக்குகிறவனையும் நான் சிருஷ்டித்தேன் உனக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போம் அதாவது அவர் என்ன சொல்லுகிறார் இராணுவமே உனக்கு எதிராக வந்தாலும் அவர்கள் எவ்வளவு பயங்கரமான ஆயுதங்கள் கொல்லனால் 
செய்யப்பட்ட பயங்கரமான ஆயுதங்களை உனக்கு எதிராக கொண்டு வந்தாலும் அவர் சொல்கிறார் உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும் அனுபவித்திருக்கிறீர்களா இதை ஏராளம் அனுபவித்திருக்கிறோம் இல்லை அனுதினம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அன்பானவர்களே உன்னை காலை தடுக்கி விழச் செய்து உன்னை அழித்து விட வேண்டும் என்று சாத்தான் ஒவ்வொரு நாளும் கங்கணம் கொட்டி கட்டி கொண்டிருக்கிறான் இல்லையா உன் வாகனத்தை விபத்துக்குள்ளாக்குகிறான் உன்னுடைய உண்மைத்தன்மையை கேள்விக்குள்ளாக்குகிறான் மற்றவர்கள் முன்னால் உன்னை ஒரு ஒன்றுக்கும் உதவாதவன் போல தோன்றச் செய்கிறான் இவை எல்லாவற்றையும் அவன் செய்தாலும் ஏசு சொல்கிறார் உனக்கு எதிராக உருவாக்கப்படுகிற எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும் உனக்கு விரோதமாய் நியாயத்தில் எழும்பும் எந்த நாவையும் நீ குற்றப்படுத்துவாய் விசாரணை என்று அழைக்கலாம் முன்னாய் உன்னை நான் எத்தனையோ சாட்சிகளை என்னுடைய வாழ்க்கையின் அனுபவத்தில் இருந்து சொல்ல முடியும் என்னை அவமானப்படுத்துவதற்காக விசாரணைக்கு அழைத்திருக்கிறார்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த இடங்களிலே ஆண்டவர் என்னை கனம் பண்ணி இருக்கிறார் இதுவே நம் ஒவ்வொருவருடைய சாட்சியாகவும் இருக்கும் உனக்கு விரோதமாய் நியாயத்தில் எழும்பும் எந்த நாவையும் நீ குற்றப்படுத்துவாய் இதை நம்ம செய்யறதே கிடையாது நிறைய நேரம் அப்படி வரும்போது நீ நீதி உள்ளவனாக இருக்கிறபடியினால் உன்னுடைய வாழ்க்கை அவர்களை குற்றப்படுத்தும் நீ பயந்து சாரி சாரி நான் தான் சாரி சொல்லிக்கிறேன் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடாது நீ நிமிர்ந்து அங்கே நிற்கும் போது அதனால் அவர்கள் தங்களுடைய குற்றத்தை உணர்ந்து கொள்வார்கள் இது கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரின் சுதந்திரமும் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர் என்றால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் நாம் எல்லாரும் தான் அங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறோம் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரின் சுதந்திரம் என்னால் உண்டான அவர்களுடைய நீதியுமாயிருக்கிறது என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளையை நீதிமான் அல்ல நம்முடைய நீதி அழுக்கான கந்தலாக இருக்கிறது அதை மாற்றிவிட்டு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்னுடைய நீதியின் வஸ்திரத்தை உனக்கு கொடுக்கிறேன் நீ பாவமாக்கப்பட்டிருந்தாய் இப்போது நீ நீதிமான் ஆக்கப்பட்டு விட்டாய் இந்த பாக்கியத்தை பெற்று கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுவோமா இந்த உணர்வோடு வாழ்வோமா கர்த்தருடைய பிரசன்னத்திற்கு வருவதென்றாலே ஆண்டவரே மார்போடு அணைத்து கொள்ளும் கண்ணீர் துடையும் என்று சொல்வது மட்டுமல்ல ஆண்டவரே கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று என் நெற்றியிலே எழுதப்படட்டும் ஆண்டவரே நான் நீதிமானாக உம்மால் நீதிமான் ஆக்கப்பட்டவன் என்று அழைப்புக்கு பாத்திரம் உள்ளவனாக நடக்க எனக்கு உதவி செய்யும் என்று கேட்போம் ஏனென்றால் இந்த உலகத்திலே நீங்களும் நானும் நீதி உள்ள வாழ்க்கை வாழவில்லை என்றால் வேறு யார் வாழ முடியும் ஆகவே நாம் நீதியை நடப்பிக்கிறவர்களாக நீதி உள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம் கண்களை மூடி கர்த்தரை நோக்கி ஜெபிப்போமா ஜீவனுள்ள ஆண்டவரே நாங்கள் பாவிகளா இருக்கையில் நீர் எங்களுக்காக மதித்து எங்கள் தண்டனையை எல்லாம் நீர் உம்மீது ஏற்றுக்கொண்டீரே அதனால் நாங்கள் அக்கினை தீர்ப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை உணர்ந்து நன்றியோடு மை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் அப்பா இது எங்களால் உண்டானது அல்ல நாங்கள் நரகத்திற்கென்று நியமிக்கப்பட்டிருந்தவர்கள் ஆனால் நீர் எங்களுக்கு புரியாத ஒரு கிருபையினாலே உம்முடைய இரக்கத்தினாலே எங்களை மீட்டு கொண்டீர் உமக்கு நன்றி அப்பா மீட்டு கொண்ட நீர் எங்களுடைய வெட்கத்தையும் எங்களுடைய பயத்தையும் போக்கி நீர் எங்களுக்கு நீதியின் சால்வையை கொடுத்து எங்களை கனம் பண்ணி இருக்கிறீரே ஆண்டு பிறே நன்றி அப்பா 
இந்த சால்வையை நாங்கள் அடிக்கடி அழுக்காக்கி கொண்டிராதபடி ஆண்டவரே ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ரத்தத்தில் துவைத்து வெளுக்கப்பட்ட வெண்வஸ்திரம் தரித்தவர்களாக நீதியுள்ள வாழ்க்கை வாழ நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டவர்கள் என்கிற உணர்வோடு வாழ எங்களுக்கு கிருபைத்தார் எங்களை கழுவும் எங்களை சுத்திகரியும் எங்களுக்கு நீதியின் உணர்வை எப்போதும் தாரும் எங்கள் ரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் எங்கள் நலப்பிதாவே ஆமீன்